Welcome back. Bine ați revenit. Uh, we ended the last session talking about prayer and how important prayer is in the spiritual warfare dynamic. Am încheiat ultima sesiune vorbind despre rugăciune și rolul important pe care rugăciunea l-are în dinamica războiului spiritual. And that's one of the most powerful weapons of light that we have. Și aceasta este unul dintre cele mai puternice arme ale luminii pe care noi le avem. When you look at Jesus' life and ministry, când privești la viața și slujirea lui Isus, it was marked by prayer. Toate acestea au fost marcate de rugăciune. He ministered to the sick and he ministered to those who were demon possessed. El a slujit celor bolnavi și celor uh, posedați de diavolul. He set them free. I-a eliberat. He raised the dead. I-a înviat morți. But the private prayer life of Jesus Dar viața privată, personală de rugăciune a lui was something that stood out to the disciples. A fost ceva ce a ieșit în evidență uh, ucenicilor. They recognized that when Jesus came out of his times of prayer with the Father, ei au recunoscut în momentul în care Isus venea din timpul său personal de rugăciune cu Tatăl. They would see amazing miracles happen. Uh, că se petreceau tot felul de minuni uimitoare. So much so that the disciples never asked Jesus to teach them how to work miracles. Într-o asemenea măsură încât ucenicii nu i-au cerut niciodată lui Isus să învețe cum să facă minuni. But they did ask Jesus to teach them to pray. Însă i au cerut să învețe cum să se roage. Our prayer life is extremely important. Viața noastră de rugăciune este foarte importantă. Not only is it a powerful weapon of light that we use in spiritual warfare. Și nu este doar o armă a luminii puternice pe care noi o folosim în războiul spiritual. But prayer helps us to grow in our relationship with God. Rugăciunea ne și ajută să creștem în relația noastră cu Dumnezeu. And so it's very important that we learn how to be effective in prayer. Este astfel foarte important să învățăm cum să fim eficienți în rugăciune. In Luke chapter 11 în Luca de la capitolul 11, verse number 1, versetul 1. The disciples came to Jesus and they asked him to teach them to pray. Ucenicii au venit la Isus și i-au cerut să învețe să se roage. I'll read it happened that while Jesus was praying in a certain place, after he had finished, one of his disciples said to him, "Lord, teach us to pray just as John also taught his disciples." Într-o zi, Iisus se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul dintre ucenicii lui a zis, Doamne, învață-ne să ne rugăm, cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. Because they recognized how important prayer was in the preparation for the success that Jesus saw in his ministry. Ei recunoscuseră cât este de importantă rugăciunea în procesul pregătirii în timp ce ei vedeau succesul lucrării lui Iisus. You know, as we ended in Ephesians chapter 6, verse 18, Paul mentioned four to five times about prayer in one verse. În Efeseni 6 cu 18, după cum am încheiat sesiunea trecută, Pavel menționează de patru sau cinci ori conceptul de rugăciune într-un singur verset. When he mentioned all of the parts of the armor of God that we wear, uh, he said all of it should be covered with prayer. Când menționează fiecare segment a armăturii Domnului, e vine și spune că toate ar trebui acoperite cu rugăciune. Prayer is so important. Rugăciunea este atât de importantă. We don't do a lot of praying. Nu prea ne rugăm noi. When we have problems and issues in our lives, când avem probleme și dificultăți în viață, the first thing we do is reach out to a friend or someone else. Primul lucru pe care noi îl facem este să mergem la un prieten. Eventually we may get around to talking to God about it. În cele din urmă poate reușim să vorbim și lui Dumnezeu despre chestiunea respectivă. My prayer for, for us in this room and those who are listening Rugăciunea mea pentru aceia dintre voi care sunteți în această încăpere și pentru aceia care ascultă is that we will not make praying and talking to the Father the last thing we do, but it should be the first thing. Este ca să nu transformăm rugăciunea în, în, în ceva în care vorbim Tatălui nostru la sfârșitul lucrurilor, ci primul lucru pe care noi îl vom face. Throughout history of the church, there have been great men and women of prayer. De-a lungul istoriei bisericii au fost oameni, bărbați și femei ai rugăciunii. And because of their prayers, many miraculous things happen and and we still are talking about their lives today. Și datorită rugăciunilor s-au petrecut o mulțime de minuni și încă mai vorbim despre viața lor chiar și azi. The apostle Paul was a powerful man of prayer. Apostolul Pavel a fost un om puternic al rugăciunii. He was praying all the time. El se ruga în orice vreme. And he prayed that God would give a spirit of revelation and insight to all of the people who were part of the church. Și s-a rugat ca Dumnezeu să dea un duh de înțelepciune și de, de pricepere uh, tuturor celor care sunt modularea are trupului Lui Hristos. And that's really my for us. Și aceasta este de fapt și rugăciunea mea pentru noi. That we won't just hear a teaching, ca noi să nu ascultăm doar o învățătură, but that God would open the eyes of our ci Domnul să deschidă ochii 
înțelegerii noastre and give us revelation și să ne ofere revelație about the subject that we're talking cu privire about. la subiectul despre care vorbim. It's very important Lucrul acesta este foarte important the Holy Spirit opens us up ca Duhul Sfânt să ne deschidă and reveals to us truth. și să ne descopere adevărul. We need that revelation. Avem nevoie de acea descoperire. Because just hearing some concepts is not good enough. Deoarece ascultând doar anumite concepte nu este suficient. If we just put together a, a bunch of steps on how to do something, dacă punem doar împreună o mulțime de pași cu privire la ce ar trebui să facem, and we begin to practice those things without having revelation from the Spirit of God, și începem să practicăm acele lucruri fără să avem însă parte de o revelație din partea Domnului, it won't change us. Lucrul acesta nu ne va schimba. Because that's what God is always concerned about. Deoarece acesta este lucru de care îl preocupă întotdeauna pe Dumnezeu. He wants us to become more and more the image of His Son. El dorește ca noi să devenim tot mai mult chipul Fiului Său. We need revelation from the Spirit of God. Și avem nevoie de o descoperire din partea Duhului Lui Dumnezeu so that we can change. pentru ca noi să ne putem schimba. De aceea, la începutul acestei sesiuni, aș vrea să ne rugăm And for those who are listening, pentru noi cei de aici și pentru cei care ascultă us revelation ca Dumnezeu să ne dea descoperire and insight by the Spirit, și înțelegere prin Duhul Sfânt so that this is not just concepts and a teaching, pentru ca lucrurile acestea să nu se rezume doar la concepte și învățătură but this will become part of our lifestyle, ci să devină parte a trăirii noastre as people of the kingdom. ca și oameni din Împărăția Lui. Aleluia! Father, thank you. Tată, îți mulțumesc For the power of your grace that is in this place. pentru puterea Harului Tău care este în acest loc. Thank you for my brothers and sisters here in this room. Îți mulțumesc pentru frații mei și surorile mele din această încăpere. And Lord, for my brothers and sisters who are listening. Și Doamne, pentru frații și surorile mele care ascultă. I pray now, God. Mă rog chiar acum, Doamne, that you will reveal truth to us ca Tu să ne descoperi adevărul deep in our hearts and our soul. într-un mod profund în inima și în sufletele noastre. Lord, so that we will understand the hope of our calling. Pentru ca noi să înțelegem nădejdea chemării noastre. That we've been called to follow you. Faptul că am fost chemați să Te urmăm. We've been called to serve you. Am fost chemați să slujim. And we've been called to make a difference in this world. Am fost chemați să marcăm o diferență în această lume. Jesus, you taught us to pray. Isus tu ne-ai învățat să ne rugăm. Lord, your kingdom come and your will be done. Doamne, vie împărăția ta, facă-se voia ta. On earth as it is in heaven. Precum în cer așa și pe pământ. Lord, show us our part in that. Doamne, arată-ne, descoperă-ne partea noastră în acest lucru. We need revelation from the Spirit of God. Avem nevoie de descoperire, de revelație din partea Duhului lui Dumnezeu. Holy Spirit, you are the teacher. Duhul Sfânt, tu ești învățătorul. Teach us. Învață-ne. Instruct us. Instruiește-ne. Train our hearts and our minds. Pregătește-ne mintea și inima. So that we can operate in the kingdom. Pentru a putea opera, a funcționa în împărăție. Effectively as your sons and daughters. Într-un mod eficient ca și fi și fiice ale tale. Lord, so that the lost will be saved. Pentru ca cei pierduți să fie mântuiți. Those who are bound and oppressed will be set free. Cei care sunt legați și împovărați să fie liberați. Those who are sick in body will be healed. Cei care sunt bolnavi în trupul lor să fie vindecați în numele Lui Iisus. Amen. 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 Praise God. This is what God has called us to. Acesta este lucrul la care ne-a chemat Dumnezeu. To serve in the kingdom. Să slujim în împărăție. To serve and bless one another. Să slujim și să ne binecuvântăm unii pe ceilalți. Indeed, Jesus said of Himself. Cu adevărat, Iisus a spus despre sine. He said, "The Son of Man didn't come to be served, but He came to serve." Fiul omului nu a venit să se slujească, ci a venit pentru a sluji. And so Jesus took on the form of a servant. Astfel, Iisus a luat chipul unui rob. And in Philippians chapter two says, "Because of that, God has highly exalted Him." În Filipeni, capitolul 2, ni se spune că datorită acestui lucru, Dumnezeu l-a ridicat. And given him a name that is above every name. Și a dat un nume mai presus de orice nume. That at the name of Jesus. Pentru că numele lui Isus. Every knee shall bow. Orice genunchi să se plece. And every tongue confess. Și orice limbă să mărturisească. That Jesus is Lord. Că Isus este Domnul. Every principality. Fiecare domnie. Every power. Fiecare putere. Must bow its knee. Trebuie să își plece genunchiul. At the name of Jesus. În numele lui Isus. And when you and I are entering into spiritual warfare. Și când tu și eu pătrundem în războiul spiritual. We come in the name of Jesus. Venim în numele lui Isus. And so demonic forces and powers must bow and get out of the way. Astfel forțele demonice ale întunericului trebuie să se plece și să plece. Because Jesus is with us. Deoarece Isus este cu noi. Jesus is among us. Isus este în mijlocul nostru. The lion of the tribe of Judah is here. Leul din seminția lui Iuda este aici. 
And when we speak, și când noi rostim, we give voice to what God is saying. Conferim voce lucrurilor răstite de Dumnezeu. That's one of the reasons that Paul told us to pray that we would prophesy. Acesta este unul dintre motivele pentru care Pavel ne-a spus că atunci când ne rugăm, one of the gifts of the Holy Spirit. Acesta este unul dintre darurile Duhului Sfânt. And Paul said, I, I prophesy all the time. Pavel spune, eu prorocesc tot timpul. That's the Holy Spirit. Acesta este Duhul Sfânt giving voice to God's thoughts care conferă voce gândurilor lui Dumnezeu that breaks into all of the darkness and circumstances of life care străpunge întunericul și circumstanțele vieții so that people will have a greater understanding pentru ca oamenii să aibă parte de o înțelegere mai profundă and a greater revelation of His kingdom și o revelație mai adâncă a împărăției sale. That's what we want more than anything. Acesta este lucrul pe care noi îl dorim mai mult decât orice altceva. Ca oamenii să înțeleagă, să priceapă dinamicile împărăției. Astfel, în Luca 11, atunci când uh, ucenicii se apropie de Isus, și îi spun, Isus, învață-ne să ne rugăm. What they were really saying was, Jesus, We want to see the kingdom manifest in our lives. Ceea ce ei spuneau de fapt este Isuse, vrem să vedem împărăția manifestată în viața noastră. The way we see the kingdom manifest in your life. În același fel în care o vedem manifestată în viața ta. Because they saw when Jesus came out of prayer. Ei au văzut că atunci când Isus venea din timpul său de rugăciune, that heaven invaded earth. Cerul invada pământul. And so when they saw heaven invading earth, și când ei au văzut cerul invadând pământul, they saw his kingdom come. Au văzut că împărăția lui îi vine. They saw his will be done. Au văzut că voia lui este împlinită. And they wanted to see that in their own lives. Și au vrut să vadă acest lucru în viața lor. How many of you want to see that in your life? Câți dintre voi doriți să vedeți acest lucru în viața see heaven invade earth. Hallelujah. Eu vreau să văd că cerul invadează pământul. I want to see the power of the kingdom manifest in my life. Vreau să văd puterea împărăției manifestată în viața mea. Well, the disciples were discerning enough to know that prayer was a key. Și ucenicii au avut suficient de mult discernământ pentru a înțelege că rugăciunea era o cheie. So when they came to Jesus, they said, "Teach us to pray." Astfel ei s-au apropiat de Isus și au spus, "Învață-ne să ne rugăm." And so in Luke chapter 11, Jesus went through this teaching on prayer. În Luca 11, Isus a mers în această învățătură despre rugăciune. He began to talk to them about how to begin in prayer. Și au început, a început să le spună despre cum să înceapă să se roage. Some of the basics were, you know, learn how to pray for yourself. Unul dintre lucruri de bază a fost învățați să vă rugați pentru voi înși vă. And then you can move into praying for your friends, the people who are closest to you. Și apoi puteți să vă rugați pentru prietenii voștri, pentru cei care vă sunt aproape. And, and as he progressed through chapter 11, It gets into this dynamic of spiritual warfare that we've been talking about. Și apoi pe măsură ce înaintează în capitolul 11 vedem această dinamică a războiului spiritual despre care și vorbim. So it's great to pray for yourself. Este bine să te rogi pentru tine. It's great to pray for your friends and people that are close to you. Este bine să te rogi pentru prieteni și pentru oamenii apropiați ție. Absolutely, I encourage that. We must do that. Cu siguranță vă, vă încurajez, trebuie să facem acest lucru. But the Lord wants us to get to a place that We are co-laboring in prayer with him. Dar Dumnezeu dorește ca noi să ajungem într-un loc în care să lucrăm în parteneriat cu el în rugăciune. That's another whole dynamic of prayer. Aceasta este o cu totul altă dinamică a ei. And that's why we need revelation. Și de aceea noi avem nevoie de revelație. From the spirit of God. Care vine din partea Duhului lui Dumnezeu. To know how to enter into this kind of praying. Pentru a înțelege cum să pătrundem în acest gen de rugăciune. So I want to pick up Jesus teaching in, in Luke 11 at verse 21. De aceea aș vrea să iau puțin în Sătura lui Isus din Luca 11, începând cu versetul 21. As he began to move more into the dynamic of spiritual warfare through prayer. În timp ce el pătrunde tot mai adânc în dinamica războiului spiritual în contextul rugăciunii. I'll actually start reading in verse 20. Voi începe de fapt să citesc din versetul de la versetul 20. He says, but if I cast out demons by the finger of God, then the kingdom of God has come upon you. Dar dacă eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu a ajuns până la voi. When a strong man fully armed guards his own house, his possessions are undisturbed. Când omul cel tare și bine înarmat își păzește casa, averile îi sunt la adăpost. But when someone stronger than he attacks him and overpowers him, he takes away from him all his armor on which he has relied and distributes his plunder. Dar dacă vine peste el unul mai tare decât el și îl biruiește, atunci îi ia cu la toate armele în care se încredea și împarte prăzile luate de la el. Aceasta este o parte plină de putere cu privire la învățătura pe care Isus o aduce despre rugăciune. 
being fully armed. Începe să vorbească despre un om tare și un armat bine. Remember in Ephesians chapter 6 Paul told us twice in two verses to put on the full armor of God. Țineți minte că în Efeseni 6 Pavel a spus în două versete diferite de a ne îmbrăca cu toată armătura lui Dumnezeu. To be really dressed uh, appropriately for the, the battle that we were going into. De a fi îmbrăcați adecvat pentru bătălia în care intrăm. Now we can't go into battle just because we feel like it. Acum nu putem intra în această bătălie doar pentru că așa ne vine nouă, așa simțim. But we must have revelation from the spirit of God. Trebuie să avem parte de descoperire din partea Duhului lui Dumnezeu. So that we can be effective in how we battle for the Lord. Pentru a fi eficienți în modul în care ne luptăm pentru Domnul. Now this terminology that Jesus used uh, in verse 21 talking about a strong man. Acum această terminologie pe care Isus o folosește în versetul 21 când vorbește despre omul cel tare. The strong man here is a, a, a ruling principality or power. Omul cel tare de aici este o domnie puternică spirituală. Now this is the same language that Paul used in Ephesians 6. Este același gen de limbaj pe care Pavel îl folosește în Efeseni 6. When he said we wrestle not against flesh and blood. Când vine și spune că noi nu ne luptăm împotriva cărnii și a sângelui. But against principalities, powers and spiritual wickedness in the heavenly places. Și împotriva domniilor, împotriva căpetăniilor uh, care stau în locurile cerești. Principalities, powers and, and spiritual wickedness are different classes of demonic spirits that rule in the heavenly realm. Aceste domnii, aceste căpetenii sunt diferite nivele ale autorităților demonice care sunt în locurile cerești. And it seems from the language that some of them have more authority over certain territories than others. Și din limbaj ni se pare că unele au autoritate mai mare peste anumite zone decât altele. And what Jesus was teaching his disciples here și ceea ce Isus învăța pe ucenicii săi în acest loc is that we must understand that there is a, a dynamic that happens in spiritual warfare that we must be aware of. Este că în contextul războiului spiritual se petrece o dinamică pe care noi trebuie să o cunoaștem, de care să fim conștienți. So he used the term strong man Astfel, el a folosit acest termen omul cel tare which can stand for a local principality that is over a certain region. Care se referă la o căpetenie specifică așezată peste o zonă specifică. There are different spirits that rule over different territories around the world. Există diferite duhuri care domnesc peste diferite zone din lume. And you can see that manifest in the kind of sin and the kind of darkness that is in different parts of the world. Și poți vedea acest lucru manifestat în genul de întuneric și de păcat care se desfășoară în acel loc. It's kind of an indication of, of what kind of ruling spirit is in that region. Acestea sunt genul de indicii care ne vorbesc cu privire la ce fel de duh stăpânește acea regiune. We won't go into detail about all the different types that have been uncovered over the years. Nu vom intra în detalii cu privire la diversele tipuri care au fost descoperite de-a lungul timpului. But just understand and know that some of them are strong men. Trebuie să înțelegem că unele dintre acestea sunt ca omul cel tare. That they operate in a certain kind of authority. Care operează cu o anumită autoritate. But I have some good news for you. Dar am și vești bune pentru voi. We have authority over all of those strong men. Noi avem autoritate peste toate toți acești oameni tari. In, in Luke chapter 10, în Luca capitolul 10, in verse number 18, de la versetul 18, Jesus said to them, I was watching when Satan fell from heaven like lightning. Isus spune, am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer. Behold, I have given you authority to tread on serpents and scorpions and over all of the power of the enemy and nothing will injure you. Iată că v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va putea vătăma. Nevertheless, do not rejoice in this that the spirits are subject to you, but rejoice that your names are recorded in heaven. Totuși să nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Now in Luke 11, Jesus began to talk about this strong man. În Luca 11, uh, Isus începe să vorbească despre omul cel tare. But here in, in chapter 10, he lets us know that we have authority over all of the power of the enemy. Dar aici, în um, capitolul 10, ni se spune că noi avem putere peste toată puterea vrășmașului. Hallelujah! So we don't have to be afraid of the strong man. Astfel nu trebuie să ne temem de omul cel tare. All we have to do is know who we are. 
Tot ceea ce trebuie este ca noi să știm cine suntem noi. Și am discutat despre acest lucru într-una dintre sesiunile noastre înainte. Suntem copii ai Lui Dumnezeu. Suntem umpluți cu Duhul Sfânt. Suntem în viață în familia Lui Dumnezeu. Și purtăm numele Lui Iisus. Purtăm chipul Lui Iisus în noi. Astfel noi avem autoritate deoarece suntem așezați în locurile cerești împreună cu Hristos. Avem autoritate Of the power of the enemy. Avem autoritate peste întreaga putere a vrășmașului. So whatever strong man we face, Astfel că oricare ar fi omul cel puternic cu care ne confruntăm, whatever ruling principality or demon spirit that's in any region, oricare ar fi căpetenia demonică sau duhul rău de peste o anumită regiune, We have authority. Avem autoritate. In the name of Jesus. În numele lui Isus. Through the blood of Jesus. Prin sângele lui Isus. Because we've been cleansed by him. Deoarece am fost curățați de el. And nothing will by any means injure or harm us. Nimic sub niciun chip nu ne va face rău. But Jesus told his disciples. Isus însă le-a spus ucenicilor săi. The 70 that he had sent out in Luke 10. 70 pe care i-a trimis. Because they were really excited. Pentru că erau foarte entuziasmați. When they came back from their missionary journey. Al momentul în care s-au întors din călătoria lor misionară. And they had cast out demons. Ei alungaseră demoni. And they were very excited about that. Și erau foarte entuziasmați de acest lucru. Jesus said, "Don't be so excited about that." Isus însă le spune, "Oh, nu vă bucurați prea tare de asta." He says, "Don't rejoice that spirits are subject to you and obey you." Nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse și că vă ascultă. But rejoice that your names are recorded in heaven. Și bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. In other words, don't forget where your power and your authority comes from. Cu alte cuvinte, să nu uitați de unde vă vine puterea și autoritatea. It comes because of Jesus Christ. Vine de datorită lui Isus Hristos. Everything must always point to Jesus. Toate lucrurile întotdeauna trebuie să indice spre Isus. Don't ever forget that. Niciodată să nu uitați acest lucru. Because what will happen if we stop focusing on Jesus? Ce se întâmplă dacă ne oprim din a ne concentra asupra lui Isus? We can get lifted up in pride. Putem să ne umflăm de mândrie. And believe that it We are the ones making things happen. Crezând că noi suntem aceia care cauzăm lucrurile. And then when things don't happen the way you think they should, și când lucrurile nu se întâmplă în modul în care tu crezi că ar trebui să se întâmple, you start feeling like you've lost something or missed something. Începi să să te simți ca și cum ai pierdut ceva. And you begin to question your own salvation. Și începi să spui la îndoială propria mântuire. We must be worshipers of God. Noi trebuie să fim închinători Dumnezeu. Everything flows out of our worship. Toate lucrurile izvorăs din închinarea noastră. Because our names are recorded in heaven. Deoarece numele noastre sunt scrise în cartea vieții. Now I, I think I think it's not only saying that our names are written in heaven because we're saved. Nu cred că se referă la la faptul că numele noastre sunt scrise în ceruri doar la mântuire. But when your name is written in heaven, ci că numele tău este scris în ceruri. It's also known in hell. Este asemenea cunoscut și în iad. What do I mean by that? Ce vreau să spun prin asta? Remember the story of the seven sons of Sceva? Mai țineți minte istoria celor șapte fii ai lui Sceva? They tried to cast the devil out of a man. Au încercat să scoată dracul dintr-un om. And the demon spirit that was in that man, și duhul demonic care era în acel om, spoke out and said, "Well, I know Paul and I know Jesus, but I don't know you." A spus, am auzit de Pavel, îl știu pe Isus, dar habar n-am cine ești tu. Why would a demon spirit know Jesus and know Paul? De, de unde l-ar ști uh, un demon pe Isus și pe Pavel? Because they had a reputation. Deoarece avea o reputație. Of walking in the authority of God. Cu privire la umblatul în autoritatea lui Dumnezeu. When we walk in the authority of God. Când umblăm în autoritatea lui Dumnezeu. Our names are written in heaven. Numele noastre sunt scrise în ceruri. And they are known in hell. Sunt cunoscute în so iad. that when we stand and declare the word of God, astfel când ne ridicăm și declarăm cuvântul lui Dumnezeu, they have to listen. Ei trebuie să asculte. Hallelujah! Glory to God! It's not because you know we're better than anyone. Lucrul acesta nu se datorează faptului că noi suntem mai buni decât alții. But it's part of our inheritance. Ci este parte a moștenirii noastre. As the people of God. Ca și oamenii lui Dumnezeu. And so guess what? Așa că ghiși ce? The enemy is afraid of you. Dușmanul lui este frică de tine. That's why Jesus said, "Hey, you don't have to worry about any harm coming to you." Dar ce Isus spune, nu trebuie să te temi de niciun rău care să abate în calea ta. Because the enemy does not want to encounter you. Deoarece dușmanul nu vrea să ți iasă în cale. Because you know who you are. Pentru că tu știi cine ești. When we submit to God. Când noi ne supunem lui Dumnezeu. We resist the devil. Ne împotrivim diavolului. He runs in stark terror. El fuge îngrozit. And the reason he runs in terror. Și motivul pentru care fuge îngrozit. Is because he knows that you know who you are. Este că el știe că tu știi cine ești. And therefore he can't trick you with his schemes that Paul talked about in Ephesians chapter 6. Și de aceea el nu te poate păcăli cu uneltirile despre care Pavel vorbește în Efeseni 6. And what did Jesus do in Luke chapter 10 verse 21? Ce a făcut Isus în Luca 10 cu 21? It says at this very time when Jesus was speaking to them 
uh, he rejoiced greatly in the Holy Spirit. Ni se spune că în ceasul acela, când le vorbea ucenicilor, Isus s-a bucurat în Duhul Sfânt. And this spontaneous praise came up out of Jesus. Și această laudă spontană a ieșit din Domnul Isus. He said, I praise you, O Father, Lord of heaven and earth, that you've hidden these things from the wise and the intelligent, and you've revealed them to infants. <laughs> Tată, Doamne, al cerului și al pământului, te laud pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Jesus began to worship and dance and rejoice. Isus a început să se bucure, să danseze și să tresalte de bucurie. Hallelujah! The word rejoice means to spin about. <laughs> Cuvântul acesta, uh, bucurie, care îl găsim, se, se referă la să învârti de bucurie. Can you imagine Jesus dancing and jumping up and down? Vă puteți imagina pe Isus dansând și sărind în sus și jos? That's the kind of God we serve. Asta e genul de Dumnezeu care noi He's slujim. full of joy. E un Dumnezeu plin de bucurie. Amen. I love to dance and rejoice. Îmi place să dansez și să mă bucur. At the glory of God. În slava lui Dumnezeu. And so Jesus began to praise the Father. Astfel Isus a început să laude pe Tatăl. Because these young believers. Deoarece acești credincioși tineri. Who didn't have a deep theological background. Care nu prea aveau ei un context teologic în spate. They had grabbed a hold of this truth. Ei au apucat strâns adevărul său. That demonic spirits were subject to them. Cu privire la care demonii se supuneau lor. Because of their relationship with Jesus. Și asta datorită relațiilor lor cu Isus. Glory to God. Slavă Domnului. And so that's who we are. Aceștia suntem noi. We have this same relationship. Avem aceeași relație. Now getting back to Luke chapter 11. Reîntorcându-ne la Luca 11. Jesus began to talk about this strong man or this ruling demonic spirit. Isus a vorbit despre omul cel tare sau acest duh demonic. They're over different regions of the world. Care se află peste diverse zone ale lumii. But Jesus goes on and says that but when in verse 22 of Luke chapter 11 but when someone stronger than he attacks him and overpowers him he's able to take away from him all of his armor on which he relied. Dar în versetul 22 spune dacă vine peste el unul mai tare decât el și îl biruiește atunci ia cu sila toate armele în care se încredea și împarte prăzile luate de la el. So who is stronger than this strong man? Cine este mai tare decât acest om tare? The newest believer in Christ who knows who they are in Christ. <laughs> Cel mai nou credincios în Hristos care știe cine este el însuși în Hristos. Praise God. Slavă Domnului. You can take a someone who's been born again for two weeks. <laughs> Poți să te gândești aici la cineva care a fost născut din nou cu două săptămâni în urmă. If they have a revelation from the Spirit of God about who they are as God's child. Dacă au o revelație din partea Duhului lui Dumnezeu cu privire la cine sunt ei ca și copii ai lui Dumnezeu. They are stronger than the principality and power that is in the region that they live in. Oamenii aceștia sunt mai puternici decât căpetăniile și puterile care se află peste acea regiune. When we are filled with the Holy Spirit, când suntem umpluți cu Duhul Sfânt, we are able to cast out demons. Putem să alungăm demoni. And we are the vehicle that the Holy Spirit uses. Și noi suntem unealta pe care Duhul Sfânt o folosește. That's why Paul talked about being filled with the Holy Spirit. De aceea Pavel a vorbit despre a fi umplut cu Duhul. 1 John chapter 4 verse 4 says, "Greater is he that is in us than he that is in the world." 1 Ioan 4 cu 4 spune că cel ce noi este mai tare decât cel care este în lume. The greater one lives inside of us. Cel mai tare, cel mai mare locuiește înăuntru nostru. So don't be afraid of any strong man. De aceea nu te teme de niciun om tare. Any ruling principality in any region. Orice căpetenie, orice principalitate peste vreo regiune can be brought down poate fi doborâtă by someone stronger. prin cineva mai tare. And we are stronger și noi suntem mai tari when we are filled with the Holy Spirit, atunci când suntem umpluți cu Duhul Sfânt and we have the revelation from the Father și avem descoperirea din partea Tatălui who we are in Christ. cu privire la cine suntem noi în Hristos. And then we must know how to disarm the enemy and take away his weapons. Și apoi trebuie să știm cum să-l dezarmăm, să dezarmăm pe dușman și să-i luăm armele. It's all through the word. Toate acestea se fac Everything goes back to the word. Totul se reîntoarce la cuvânt. Remember when Paul start talking about the armor? Țineți minte când Pavel a început să vorbească despre armură. have your loins girt about with truth. Să ai mijlocul încins cu adevăr. It's all about the word. Toate au de a face cu cuvântul. In Mark chapter 11, în Marcu 11, the word of God declares that we can speak to mountains. Cuvântul declară că noi putem să vorbim mărunțele. Și ei se vor arunca în mare. If we don't doubt in our heart. Dacă nu ne îndoim în inima noastră. Again, it's the word of God. Din nou este vorba despre cuvântul lui Dumnezeu. That works in us. Care lucrează înăuntrul nostru. The rhema word of God. 
Cuvântul Rema al lui Dumnezeu. Which is the revealed word of God. Care este cuvântul descoperit al lui Dumnezeu. When God speaks, când Dumnezeu vorbește, things happen. Lucrurile se petrec. When we speak, când noi vorbim, under the unction of the Holy Spirit, sub ungerea Duhului Sfânt, there is a release of great power and effect. Se petrece o eliberare mare de putere ca și efect al acestui lucru. Lord, give us revelation. Doamne, dă-ne descoperire. So that we understand who we are in Christ. Pentru că noi să înțelegem cine suntem în Hristos. That's what God has called us to do. Acesta este lucrul la care Dumnezeu ne-a chemat. To spoil the home of the strong man. Să luăm prada de război a celui tare. And kick him off of our territory. Și să-l dăm afară din teritoriul nostru. This is entering into a realm of spiritual warfare. Lucrul acesta deja merge spre războiul spiritual. So that we will begin to see things change in our families, uh, in our communities and in our nation and our world. Ca noi să putem să vedem lucrurile schimbate în, în familia noastră, în localitatea noastră, în națiunea noastră, în lume. Jesus is God. Isus este Dumnezeu. Jesus is God. Isus este Dumnezeu. And he has all authority. Și el are toată autoritatea. In the heavenlies în and in the earth. și pe pământ. Jesus is God. Isus este Dumnezeu. And he's on our side. Și el este de partea noastră. <laughs> Aren't you glad about that? Nu vă bucurați de asta? Praise God. Slavă Domnului. See, God chooses us. Dumnezeu ne alege and he uses us și el ne folosește to operate in the earth realm. Pentru a opera în domeniul pământesc. There's a passage in Psalm 115 verse number 16. În Psalmul 150 versetul 16. The highest heavens belong to God. Spune că cerurile cerurilor aparțin lui Dumnezeu. But earth he has given to man. Dar pământul el a dat omului. The highest heavens belong to God. Cerurile cerurilor aparțin lui Dumnezeu. But the earth he has given to man. Dar pământul el a dat omului. He wants us to exercise dominion. El dorește ca noi să ne exercităm dominarea peste pământ. Remember in creation. Țineți minte la creație. Adam was given dominion over all of creation. Lui Adam i s-a dat stăpânire peste întreaga creație. But when he sinned in the garden, dar când a păcătuit în grădină, that dominion was given over to the prince of the power of the air or to the devil. Această punere a fost dată prințului puterilor văzduhului sau diavolului. But way back in Genesis chapter 3 verse 15, dar înapoi în Geneza 3 cu 15, God began to prophesy. Dumnezeu a început să prorocească. We must said earlier that prophecy is very important. Înțelegeți minte că v-am spus mai devreme că prorocia este foarte importantă? You're giving voice to the will and the word of God. Pentru că tu conferi o voce cuvintelor și voii lui Dumnezeu. That is able to cut through all of opposition. Care poate pătrunde orice uh, orice lucru care se opune. And God spoke a prophecy. Și Dumnezeu a răsit o prorocie. And he spoke about the coming of Jesus. Și a vorbit despre venirea lui Isus. And he spoke this prophecy when he was speaking to that old serpent that deceived Adam and Eve. Și a rostit această prorocie șarpelui care i-a înșelat pe Adam și Eva. He says there's going to come one that's born of a woman. A spus, va veni unul născut din femeie. You will bruise his heel, but he will crush your head. Tu îi vei zdrobi călcâiul, dar el îți va zdrobi capul. He spoke concerning the coming of Jesus. El a vorbit cu privire la venirea lui Isus. The enemy was able to bruise his heel. That means he was able to touch the humanity of Jesus on the cross. I-a spus că diavolul va putea să zdrobească călcâiul și anume are de a face cu faptul că diavolul la cruce a atins trupul uman al lui Isus. But when Jesus rose again on the third day, dar când Isus a înviat în cea de-a treia zi, he crushed the head of the serpent. A zdrobit capul șarpelui. The head means authority. Capul înseamnă autoritate. See, when you ask someone who's in charge of a particular company or endeavor, you say, who's the head of this thing? Când întrebi despre cineva care este la conducerea unei firme, spui cine este capul acestor lucruri. Jesus crushed the head of the serpent. Isus a zdrobit capul șarpelui. He took away his authority. El i-a îndepărtat autoritatea. Because temporarily he was given authority in the earth because Adam gave it to him when he sinned. Deoarece autoritatea temporară i-a fost încredințată pe pământ datorită faptului că prin păcat Adam și Eva i-au transferat-o diavolului. But remember what we said in Ephesians. Dar țineți minte ce am spus în Efeseni. That we have been redeemed by the blood of the Lamb. Că noi am fost răscumpărați prin sângele mielului. Jesus came and has brought redemption to us. Isus a venit și ne-a dus răscumpărarea. What does that mean? Ce înseamnă asta? He has taken back the authority that Adam gave over to the devil. El a luat înapoi autoritatea pe care Adam i-a dat-o diavolului. And he's given that authority back to us. Și ne-a încredințat înapoi această autoritate nouă. Now we have headship and dominion again. Acum noi avem din nou stăpânire peste acest lucru. That's why the enemy has to obey. 
De aceea dușmanul lui trebuie să asculte. The highest heavens belong to God. Cerurile cerurilor aparțin lui Dumnezeu. But the earth he has given to man. Dar pământul i-a dat omului. And so once again man can exercise authority in the earth realm. Din nou omul poate să și exercite autoritate în domeniul pământesc. Under the leadership of the Holy Spirit. Sub conducerea Duhului Sfânt. Now when I talk about dominion, I'm not talking about president of a country uh, or a president of some multinational company. Când vorbesc despre stăpânire, nu mă refer la a fi președintele unei țări sau a avea președinția unei companii mari. We're talking about leadership in the things of the spirit. Vorbim despre conducerea în lucrurile care țin de Duhul. Remember, we wrestle not against flesh and blood. Țineți minte din nou, nu ne luptăm împotriva sângelui lui și a cărnii. But against principalities, powers and spiritual wickedness in the heavenly places. Și împotriva căpetenilor, împotriva domnilor, împotriva puterilor care se află în locurile cerești. And so what happened to uh, this group that was sent out in Luke chapter 10? ce s-a întâmplat cu acest grup trimis în Luca 10? Is they began to tap into the authority that they had. Este că au început să pătrundă încet în autoritatea pe care ei o aveau. And they came back really excited. Și s-au întors foarte entuziasmați. That they were able to cast demons out of people. Cu privire la faptul că puteau să alunge demonii din oameni. They started walking in the authority that was once Lost. Că au început să umble în autoritatea care la un moment dat în trecut a fost pierdută. That authority has been restored to us now. Acea autoritate a fost restaurată în viața noastră acum. So we can go into the strong man's house. Pentru că noi să putem pătrunde în casa omului cel tare. And we can take away his armor. Și să luăm lui armătura. Slavă Domnului. He can't take away our armor. El nu poate să ne îndepărteze armătura noastră. But in Luke 11 verse 23 Jesus said when someone is stronger goes in attacks and overpowers we can take away his armor so we're the ones going in In versetul 22 ni se spune că noi putem să mergem și să luăm armura acestui om tare dar nu poate să ne o ia așa că putem să pătrundem să intrăm la el So we can go into the strong man's house and we can take his armor Intrăm astfel în casa omului cel tare și luăm armătura So we, we encounter someone who's sick Astfel când întâlnim pe cineva care este bolnav, we can walk right in spiritually speaking. Putem pătrunde în mod spiritual vorbind. We can lay hands on the sick. Putem să ne punem mâinile peste cel bolnav and speak the word of God. Și să rostim cuvântul lui Dumnezeu. And they will recover. Și ei se vor însănătoși. And we take away the enemy's armor. Și noi îndepărtăm armătura dușmanului. To put sickness and disease on people. Care aducea boală și neputință peste God oameni. doesn't put sickness on people to teach them lessons. Dumnezeu nu nu pune boli și neputință peste oameni pentru a învăța o lecție. Sickness and disease is demonic. Boala și neputința sunt demonice. And we need to spoil that demonic house every opportunity we can. Și noi trebuie să spargem acea casă demonică ori de câte ori avem ocazia. Jesus said in Mark chapter 16, these signs will follow those who believe. Isus în Marcu capitolul 16 a spus acestea sunt semnele care voi însoți pe cei care cred. They will lay hands on the sick and they will recover. Își vor pune mâinile peste cei bolnavi și se vor însănătoși. This is part of our inheritance. Aceasta este parte a moștenirii noastre. That we can spoil the strong Că noi avem putere peste omul cel tare. When we see people bound and oppressed by demonic spirits. Când noi vedem oameni apăsați și legați de putere demonică. We can speak the word of God and see them set free. Putem rosti cuvântul lui Dumnezeu și se vedem mai apoi eliberați. Hallelujah. I've seen this many times in my ministry. Am văzut lucrul acesta întâmplându-se deseori în lucrarea mea. The people have come in and they were bound and oppressed by demonic spirits. Oamenii veneau, oameni care erau apăsați și legați de duhuri demonice. And through the word of revelation, și prin cuvântul descoperirii, God would show exactly what spirit was in manifestation. Dumnezeu arăta exact care este duhul care se manifesta. Those spirits were bound and cast out in the name of Jesus. Acele duhuri erau legate prin numele lui Isus. And people were set free. Și oamenii au fost eliberați. Hallelujah. That's what our inheritance is. Aceasta este moștenirea noastră. That's what God has called us to do. Acesta este lucrul pe care Dumnezeu ne-a chemat să o facem. Forget. De aceea nu uitați niciodată. That the highest heavens belong to God. Că cerurile cerurilor aparțin lui Dumnezeu. But the earth has been given to man. Dar că pământul el a dat omului. And God wants us to walk in the authority. Și Dumnezeu dorește ca noi să umblăm în autoritate. That he has given to us. Acea autoritate pe care el ne-a dat-o. To rule and to reign. Pentru a stăpâni și a domni. With Jesus Christ. Împreună cu Isus Hristos. In, in Luke chapter 18, we'll turn over a few pages. În Luca 18, dăm câteva pagini. I want to read a passage. Vreau să citesc un pasaj. That continues to talk about this uh, spiritual warfare dynamic. Care continuă să vorbească despre dinamica războiului spiritual. Jesus tells a story of a widow. Isus vine și vorbește despre o văduvă. Who was really trying to get justice for her city. Care încerca să aibă parte de dreptate din partea orașului. 
Verse number one, it says, Now he was telling them a parable to show them that at all times they ought to pray and not to lose heart. Isus le-a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Saying, In a certain city there was a judge who did not fear God and did not respect man. El a zis, într-o cetate era un judecător care de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. There was a widow in that city and she kept coming to him saying, Give me legal protection from my opponent. În cetatea aceea era și o văduvă care venea des la el și zicea, fă dreptate în cearta cu părușul meu. For a while he was unwilling, but afterward he said to himself, even though I do not fear God nor respect man, yet because this widow bothers me, I will give her legal protection, otherwise by continually coming, she will wear me out. Multă vreme n-a voit să-i facă dreptate, dar în cele de un urmă și-a zis, măcar că de Dumnezeu nu mă tem și de oameni nu mă rușinez, totuși, pentru că văd aceasta mă tune că jește, îi voi face dreptate ca să nu tot vină să-mi bată capul. And the Lord said, hear what the unrighteous judge said. Now will not God bring about justice for his elect, cry out to him day and night? And will he delay long over them? I tell you that he will bring about justice for them quickly. However, when the son of man comes, will he find faith on the earth? Domnul adăugat, auzit ce zice judecătorul nedrept și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte către el, măcar că zăbovește față de ei. Vă spun că le va face dreptate în curând, dar când va veni fiul omului, va găsi el credință pe pământ? Now imagine that Jesus used the, the parable of a widow. Imaginați-vă că Isus a folosit pilda unei văduve. This was a person in society who had the least amount of authority Aceasta in the era... natural. Aceasta era o, o, o persoană care în societatea în care trăia avea cea mai mică măsură de autoritate în domeniul natural. And in the natural she had the least amount of ability to change her circumstance. Și în domeniul natural ea avea cea mai puțină măsură de putere să schimbe ceva. But here he used this I believe as an analogy. Dar cred că aici el folosește acest lucru ca o analogie. To say to us. Pentru a ne spune that even the least in the kingdom of heaven. Că până și cel mai neînsemnat din împărăția cerurilor has authority to change what happens in, a, in an entire city. Are autoritatea de a schimba ce se întâmplă într-o cetate sau într-un oraș întreg. All God needs is for one person to believe him. Tot ceea ce dorește Dumnezeu este un credincios and, care crede în el. And for that person to be tenacious and persevere and not give up. Și acea persoană să fie una tenace care să nu renunțe. She was in a certain city. Ea se afla într-o anume cetate. And we imagine some cities that need transformation. Putem să ne imaginăm o cetate, un oraș care are nevoie de transformare? Hallelujah. There are cities all around us that need transformation. Sunt orașe în jurul nostru care au nevoie de transformare. May God give us revelation in the spirit. Domnul să ne dea revelație în Duhul. That the least in the kingdom of heaven. Ca cel mai mic din împărția cerurilor. Has power over the demonic spirits that are harassing our cities. Are putere peste principalitățile demonice care ne hărțuiesc orașul. That even though we may feel powerless like this widow who had no money, she had no authority to make anything happen for herself. Chiar dacă ne simțim lipsiți de putere sau de resurse financiare ca să asemenea aceste văduve uh, și nu putem să facem nimic în dreptul nostru. But she saw injustice. Ea însă a văzut nedreptatea. And she said, I will not quit. Și a spus, eu nu voi renunța. Until this judge answers me. Până când acest judecător nu va răspunde. Now in this story, Acum în această istorisire, if we use this story and say that uh, God is the judge, dacă folosim istorisirea și ne gândim că Dumnezeu este judecătorul, God is certainly not an unrighteous judge. <laughs> Dumnezeu cu siguranță nu este un Dumnezeu nedrept. Because it says that this judge was unrighteous and he neither regarded God or did not respect man. Deoarece ni se spune că acest judecător nu, de Dumnezeu nu se temea și de oameni nu se rușina. But he was standing in a place of authority. Și el era așezat într-un loc al autorității. And this woman said, look, I need some redress for my issues here. <laughs> I need things to change in my city. Această femeie vine și spune, am nevoie de anumite schimbări care să fie aduse. And this unrighteous judge said, you know, if I don't do something, this lady is going to wear me out. She keeps coming back. Acest judecător ne drept vine și spune, păi dacă nu voi face ceva, femeia asta va veni și mă va tot bate la cama, va chinui atâta. And Jesus was saying, if an unrighteous judge would do that, Iisus vine și spune, dacă un judecător ne drept face acest lucru. He says, how much more will your heavenly father do for you? Cu cât mai mult doar nu va face tatăl vostru ceresc 
pentru voi. How much more will he do for you? Cu cât mai mult nu va face el dreptate? Because he wants to hear from you. Deoarece el vrea să audă de la tine. You're his child. Tu ești copilul său. And so when we go to God, astfel când ne apropiem de Dumnezeu, we're not having to overcome any kind of reluctance because he doesn't want to help us. Nu trebuie să ne confruntăm cu o anumită reținere pentru că el ne lasă să ne apropiem. The word of God says in Hebrews chapter 4 that we can go boldly into the throne of grace. Evrei de la capitolul 4 ne spune că ne putem apropia cu îndrăzneală de tronul de har. And we can find grace and help in our hour of need. Și să primim har și ajutor în ceasul nevoii noastre. So when we go before God the righteous judge. Astfel când ne apropiem de Dumnezeu care este judecătorul drept. And we say father. Și spunem tată. There's some issues in my city. În orașul meu, în cetatea mea sunt anumite probleme. There's corruption. Uite, corupție. There are things that need to change. Lucruri care trebuie schimbate. God I ask you to help. Dumnezeu le cer să mă ajuți. I'm praying that you would change the situation. Mă rog ca tu să schimbi situația. When we begin to petition God. Când începem să cerem lui Dumnezeu. There's a release of God's power and glory. O reversare a puterii și a slavei lui Dumnezeu se va petrece realm, în domeniul spiritual that will begin to create a dynamic for change. care va da naștere unei dinamice a schimbării. This is our inheritance as children of God. Aceasta este moștenirea noastră ca și copii lui Dumnezeu. That we can see things change in our individual lives. Noi putem vedea astfel transformări la nivelul vieții noastre personale. In our community. În comunitatea noastră. In our city. În orașul nostru. In our nation. În națiunea noastră. In our world. În lumea noastră. Indeed in Psalm 2 verse 8. În Psalmul 2 cu 8. God says, ask me for the nation. Dumnezeu spune, cerem națiunile. And I will give them to you as your inheritance. Și ți le voi da ca moștenire. So you can pray for entire nations. Dar ce vă puteți ruga pentru națiuni întregi? If we got the revelation of what we could do. Dacă am putea primi noi revelația a ceea ce putem face. Working with our Father God. Să lucrăm împreună cu Tatăl nostru Dumnezeu. Who has all power and all authority. Care are toată puterea și toată autoritatea. We will run into spiritual battle and say God use me. <laughs> vom alerga direct în bătălia spirituală și vom spune Doamne folosește-mă pe mine. But this is what God has called us to do. Asta este lucrul la care Dumnezeu ne-a chemat. We have the legal right and the legal authority because we're God's children. Avem dreptul legal și autoritatea legală deoarece suntem copiii lui Dumnezeu. Because God always has to work through a, a person. Dumnezeu întotdeauna trebuie să lucreze prin intermediul unei persoane. He's not going to send the angels to do it. El nu va trimite îngerii să facă asta. They'll work with us. Ei vor lucra împreună cu noi. Because they are ministers to the heirs of salvation. Deoarece ei sunt slujitori ai celor care au moștenit mântuirea. But he wants to work with people. Dar el vrea să lucreze prin oameni. Even the one who feels the most powerless. Chiar și prin acela care se crede cel mai lipsit de putere. He says, I will take the most powerless feeling person. El spune, eu voi lua persoana care se simte cea mai lipsită de putere. My power on them. O voi pune puterea și ungerea mea peste el. And when they come before my throne, și când se apropie de tronul meu, and say, God, change my city, spunând, Doamne, schimbă-mi orașul, I will respond. voi răspunde and I will remove the strong man in the spirit și voi îndepărta omul cel tare în duhul and I will release my glory and my power și voi elibera în voi turna puterea și slava this is our inheritance aceasta este moștenirea noastră as children of god ca și copii ai lui Dumnezeu may god use us fie ca Dumnezeu să ne folosească with the full armor of god să ne îmbrăcăm cu toată armătura lui Dumnezeu. Standing before Father God. Să stăm în picioare înaintea Tatălui Dumnezeul nostru. And seeing great effect in our cities in our nation. Și să vedem un, un răspuns măreț în uh, orașul nostru, națiunea noastră. Because we pray and dare to believe him. Deoarece ne-a rugat și am îndrăznit să-l credem. Father, thank you for your glory. Tată, îți mulțumesc pentru slava ta. Thank you for your power and your anointing. Îți mulțumesc pentru puterea și îngerea ta. upon your people. Care se odihnește peste oamenii tăi. Lord, let the spirit of revelation come upon us. Duhul de descoperire să vină peste noi. So that we will co-labor with you. Pentru ca noi să lucrăm în parteneriat cu tine. To see your kingdom come. Să vedem venind împărăția ta. Your will be done. Voia ta să se împlinească. In earth. Pe pământ. As it is in heaven. Precum și în ceruri. In Jesus' name. În numele lui Isus. Amen. Amen. 